Fala pessoal, tudo bem? Meringuejo na área. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo com um telescópio 115mm colete, tá? E um celular acoplado no telescópio, mostrando alguns locais da Lua. Um mapa bem resumidinho, tá bom? Como vocês podem ver na imagem, esses são alguns pontos interessantes da Lua que poucas pessoas sabem, tá? O Mar das Crises é uma planície de 550km de comprimento, facilmente identificada à vista desarmada, ou seja, você pode olhar a olho nu, né, esse Mar das Crises, ok? O Mar da Tranquilidade é uma região plana e com poucos acidentes. Quando eles dizem acidentes, é poucos é, é, quedas de meteoritos, meteoro, enfim, formada por lava derretida. Essa foi a região do pouso da Apollo 11 em 20 de julho de 1969, quando o homem fez o seu primeiro pouso na Lua. Então, esse local é muito legal de vocês verem, porque é ali onde os homens, né, de fato, deram aquele passo gigantesco da humanidade, ok? <risos> o Mar da Serenidade é uma planície de lava sólida com 620 km de comprimento. Copérnicos é uma cratera muito fácil de observar. Tem 92 km de diâmetro e foi formada há cerca de 800 milhões de anos devido a um choque com algum meteoro. Tá bom? Então é bem legal a gente ver né, a... e saber o que a gente está vendo na Lua. Tá? É muito interessante a história de cada, de cada local. Né? Ticho é uma cratera jovem, né? mas jovem, bem jovem em relação a Copérnicos. Tá? Ela é melhor observada durante a Lua cheia. As raias brilhantes ao seu redor são formadas por material ejetado após a colisão com um grande asteroide, ocorrido há 109 milhões de anos, ou seja, bem mais jovem, né? O Maré, o Moron, ou Mar de Umidade, tem um diâmetro de 350 km, tá? Com um pequeno telescópio ou binóculo, é possível ver duas crateras ao longo das bordas, ou seja, você, é, se você tiver uma lunetinha, um binóculo até, você já consegue dar uma olhada nos detalhes né, do Maré ou Moron, ok? Esses são alguns locais dos mais visíveis da Lua. Obviamente que né, o mapa lunar é muito mais detalhado e completo, tá bom, pessoal? Mas com esses dados que eu já informei aqui para vocês, já dá para ver a Lua de uma forma bem diferente e interessante, né? Como mencionado aqui, ver onde, por exemplo, o homem pousou na Lua, tá? Então eu espero que vocês gostem das imagens que vão vir a seguir, né? Eu vou me retirando aqui, vou deixar uma musiquinha de fundo, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo com seus amigos, tá? Dá uma força pro nosso canal aí, tá bom? Muito obrigado e tenham um ótimo dia! Abraço.